ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அயல்நாட்டு தமிழச்சி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மிக்சியில் அரைச்ச மாவில் எப்படி சாஃப்டான இட்லியும் தோசையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்றது தான் அதை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அரிசி உளுந்து வெந்தயம் ஒரு கப் சாதம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ மிக்சியில் இப்போ நம்ம மாவு அரைக்க போகிறோம் அதுக்கு அரிசியும் உளுந்தும் நம்ம எடுத்துக்கிற ரேஷியோ தான் இதில் நமக்கு சாஃப்டான இட்லியை கொடுக்கறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரேஷியோ நீங்கள் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லோரும் சொல்லுவாங்க மிக்சியில் அரைச்ச மாவில் இட்லியும் தோசையும் அந்தளவுக்கு நல்லா வராது கொழ குழனு இருக்கும்னு ஆக்சுவலாக அப்படி கிடையாது நீங்கள் இந்த ரேஷியோவில் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு சாஃப்டான பஞ்சு போல் ஒரு இட்லியும் ரொம்ப மொறுமுறுன்னு ஒரு தோசையும் உங்களுக்கு வரும் நான் ஆறு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் உளுந்து எடுத்திருக்கேன் அதாவது எந்த டம்ளரால் நீங்கள் அரிசி போடுறீங்களோ அதே டம்ளரால் ஒரு டம்ளர் உளுந்து போட்டுக்கோங்க ஆறு டம்ளர் அரிசி அப்படிங்கிறதுல நாலு டம்ளர் நீங்கள் ரேஷன் அரிசி இல்லை சாப்பாட்டு அரிசி இல்லை வீட்டு அரிசி எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் பச்சை அரிசி ஒரு டம்ளர் இட்லி அரிசி போட்டுக்கோங்க இதான் இந்த ஆறு டம்ளர் அரிசியோடைய ரேஷியோ ப்ளஸ் வந்து அந்த ஒரு டம்ளர் உளுந்து எடுத்திருக்கீங்க இல்லைங்களா அந்த ஒரு டம்ளர் உளுந்து கூட அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னைக்கு வெள்ளை உளுந்து எடுத்திருக்கேன் உளுந்த ஊற வைக்கும் போதே அது கூடவே இந்த அரை ஸ்பூன் வெந்தயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த உளுந்த ஒரு தடவை மட்டும் நல்லா கழுவிக்கோங்க ரொம்ப தேய்ச்சி கழுவுனீங்கன்னா அந்த உளுந்தோட குழகுழுப்பு தன்மை போயிடும் ஸோ இந்த அரிசியையும் உளுந்தையும் குறைஞ்சது ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப நேரம் ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு வெந்தயம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் உளுந்து கூடவே சேர்த்து இந்த வெந்தயத்தையும் நல்லா ஊற வச்சிடணும் வெந்தயம் தனியாக உளுந்து தனியாக ஊற வச்சு சேர்த்திங்கனாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அரிசி ரேஷன் அரிசி நீங்கள் போட்டாலும் ஓகே தான் இல்லை பச்சரிசி நீங்கள் ரேஷன் அரிசி போட்டாலும் ஓகே தான் ஆக்சுவலாக இதுக்கு நீங்கள் ரேஷன் அரிசி கலந்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும் இங்கே எனக்கு ரேஷன் அரிசி கிடைக்காததுனால நான் சோனா மசூரி அப்படிங்கிற ஒரு ரைஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் சாப்பாட்டு அரிசி மாதிரியே தான் இருக்கும் உளுந்து நான் ஒரு தடவை மட்டும் கழுவிட்டு ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் அரைக்கும் போது உங்களுக்கு மாவு நல்லா கிளம்பும் ஏன்னா கிரைண்டரில் நம்ம அரைக்க போகிறது இல்லை மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் பாருங்கள் இப்போ அரிசியும் உளுந்தும் எனக்கு நல்லா ஊறிடுச்சு நான் முதல்ல உளுந்து அரைச்சிக்கிறேன் இதை தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் ஆக்சுவலி அரிசியை ஃபஸ்ட்டு அரைக்காதீங்க ஏன்னா உளுந்து மாவு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அரைக்கும் போது தான் நல்லா அந்த குழகுழுப்பு தன்மையில் மாவு நல்லா பொங்கி வரும் இப்போ இந்த உளுந்து நான் ரெண்டு தடவை பிரித்து அரைச்சிக்கிறேன் உளுந்து நல்லா மைய மைய அரைச்சிக்கோங்க இது கிரைண்டரில் நல்லா புது புதுன்னு கிளம்பி வர மாதிரி மாவு அப்படி கிளம்பி வராது மிக்சியில் அரைக்கிறதுனால தண்ணி ஊற்ற பயப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாகவே விட்டு மைய அரைச்சிக்கோங்க பாருங்கள் எவ்வளோ மைய அரைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஒரு உளுந்து கூட முழுசாக இருக்காது நல்லா மைய மைய அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போது மிச்சம் இருக்க உளுந்தையும் நான் சேர்த்து அரைச்சிக்கிறேன் சாதம் நீங்கள் இது கூட ஆட் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னாக்கா இது உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் சாதம் நீங்கள் கண்டிப்பாக போடணும் அது பழைய சாதம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சுட சாதம் தான் போடணும்னு கிடையாது பாருங்கள் மறுபடியும் நான் உளுந்து போட்டு அரைச்சிட்டேன் எந்த அளவுக்கு அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதையும் நான் பார்த்துறதுக்கு மாற்றிடுறேன் இப்போது அரிசி அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாவை நீங்கள் அரைக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தாங்க ஆகும் நீங்கள் கிரைண்டரில் அரைக்கிற அளவுக்கு டைம் எடுக்காது சீக்கிரமே அரைச்சி எடுத்துடலாம் குறைஞ்சது அஞ்சு நிமிஷத்துல நான் உளுந்து ஃபுல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ அரிசி அரைச்சிக்கலாம் அரிசி அரைக்கிறதுக்கு தண்ணி கொஞ்சம் தாராளமாவே விட்டுக்கோங்க ஏன்னா அரிசி அரைய தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு மையாது நல்லா மழை மழைன்னு எடுத்துக்கோங்க மாவு அந்த ரவ பதத்துக்கு எடுக்காதீங்க கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா நல்லாவே மைய மைய அரையும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டீங்கன்னா அந்த ரவ பதத்துக்கு வந்துடும் ரவ பதத்துக்கு வந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா தான் இருக்கும் இட்லி அதே மாதிரி நான் மீதி இருக்க எல்லா அரிசியும் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேங்க பாருங்கள் இதை நான் அரைக்கிறதுக்கு இருபது நிமிஷம் கூட ஆகலை இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த சாதத்தையும் சேர்த்து நான் அரைச்சிக்கிறேன் இதுலேயும் தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கோங்க தண்ணி எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் விடுங்க மாவு ரொம்ப கட்டியாகவும் அரைக்க வேண்டாம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் அரைக்க வேண்டாம் பாருங்கள் இப்போ சாதத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு இதுவும் கிட்டத்தட்ட உளுந்து அரைச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் மாவு முழுக்க அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன்
பாருங்கள் இப்போ நான் நாலு மணி நேரம் கழித்து இந்த மாவை எடுத்து பார்க்குறேன் எந்த அளவுக்கு புளிச்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப கட்டியாக இருந்தாக்கா கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாகவும் விற்க வேண்டாம் வாங்க இப்போ இட்லி சுட்டு பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு அதுக்கு நான் இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் துணி இருந்ததுன்னா துணி போட்டும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் தடவி இட்லி ஊற்றி வச்சுட்டேன் இந்த இட்லி சரியாக பத்து நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு வெந்துடும் இப்போது இதை நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் கழித்து இதை நம்ம திறந்து பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நான் இட்லி எப்படி வந்திருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் இட்லி குழ குழன்னு இருக்குமா இல்லை சாஃப்டாக இருக்குமா அப்படின்னு இப்போது இது நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறதுக்காக உங்களுக்கு நான் ஒரு கத்தி உள்ளே விட்டு பார்க்குறேன் இங்கே பாருங்கள் மாவு குழ குழனே வரலை ஸோ நீங்கள் போடுற அந்த அரிசி உளுந்து பதத்தில் தான் இந்த இட்லியோடைய அவுட்புட் இருக்குது அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சிலருக்கு டவுட் இருக்கும் ஒரு வேளை இட்லி மட்டும் நல்லா வருமோ தோசை வராதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்காக நான் உங்களுக்கு இப்போ தோசையும் சுட்டு காட்டிடுறேன் பாருங்கள் தோசையும் நல்லா எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் நீங்கள் வெந்தயம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் ப்ரௌனிஷாக வரும் நான் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சம் அங்கங்கே லைட்டாக ஒயிட்டாக தெரியுது பாருங்கள் தோசையும் நல்லா வரும் கல்லோடு ஒட்டாது குழ குழன்னு இருக்காது பாருங்கள் தோசை எவ்வளோ நல்லா முறு முறுன்னு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போது நம்ம மிக்சியில் அரைச்ச இருபது நிமிஷத்தில் அரைச்சி எடுத்த மாவில் பஞ்சு போல் இட்லியும் ரோஸ்ட் மாதிரி தோசையும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாவில் நீங்கள் சாதம் சேர்க்கறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சீக்ரெட் மாதிரி தான் ஸோ இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது என்ன வியூவர்ஸ் நிச்சயம் நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இனிமேல் யாருமே கிரைண்டரில் அரைக்க மாட்டிங்க மாவு மிக்சியில் தான் அரைப்பீங்க வேலையும் ரொம்ப கம்மி ஸோ இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அயல்நாட்டு தமிழச்சி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வியூவர்ஸ்